நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெங்கால் வாரியர்ஸ் வெர்சஸ் தபாங் தல்லி ப்ரோ கபடி ஃபைனல் மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதற்கப்புறம் கபடி நெக்ஸ்ட் இயர் தான் ப்ரோ கபடி நம்ம கபடி ப்ரிடிக்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இடையில் வேர்ல்ட் கப் வரப்போகுது பிப்ரவரி மார்ச் அந்த மந்த்தில் நெக்ஸ்ட் இயர் ஸோ அது வந்துச்சு அப்படின்னா வேர்ல்ட் கப் மேட்சஸ்க்கான கபடி மேட்சஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறது கிரிக்கெட் மட்டும்தான் கிரிக்கெட் மேட்சஸ் ரெகுலராக நம்ம வந்து கவர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓகே இப்போ இந்த மேட்ச்க்கான இந்த ஃபைனல் மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப் லெவன் விக்கெட்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்பை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபாய் ரெஃபரல் போனஸ் வந்து போனஸ் ஆக அமௌண்ட் வந்து உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஆட் ஆகிரும் ஸோ அதை வச்சே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய காண்டஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ கபடி மேட்சஸ் ஆடணும் அப்படின்னா லெவன் விக்கெட்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற இந்த சைட் மூலயமா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு கபடி அண்டு பேஸ்கெட் பால் ரெண்டும் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் மட்டும்தான் அப்ளிகேஷனில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் இது ரெண்டும் ஆட போகிறீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டீம் செலெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சேம் வந்து ட்ரீம் லெவன் கான்செப்ட் தான் ஏழு பிளேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டனை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கிரெடிட் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ட்ரீம் லெவனுக்கு இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது கிரெடிட் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் எட்டாவது ஒரு பிளேயரே நீங்கள் உங்களுடைய டீமில் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த எட்டாவது பிளேயரோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஏழு பிளேயரில் யாராவது ஆடலை அப்படின்னா இந்த எட்டாவது பிளேயர் எடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய டீமுக்கு வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர் பேமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து மினிமம் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய பேடிஎம் அக்கௌண்ட்டுக்கோ அல்லது பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கோ நீங்கள் நேரடியாக விட்ராவல் எடுத்துக்கலாம் நிறைய ஆஃபர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது தீபாவளி முன்னிட்டு நூற்றி ஐம்பத்தொரு ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து டெபாசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பத்தொரு ரூபாய் போனஸ் கிடைக்கும் அதற்கு இந்த கோடை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க தீபாவளி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படிங்கிற இந்த கோடை நியூ யூசர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி வந்து போனஸ் ஆஃபர் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டெபாசிட் செய்யக்கூடிய அமௌண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் டெபா போனஸ் வந்து கிடைக்கும் இந்த இதோட வேலிடிட்டி பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அக்டோபர் வரைக்கும் தான் இருக்குது மொபிக்விக் இது வந்து யூஸ்வலாக இருக்கிறது தான் மொபிக்விக் வாலெட் மூலயமா நீங்கள் வந்து த நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு சூப்பர் கேஷ்பேக்காக உங்களுடைய மொபிக்விக் வாலெட்டில் கிரெடிட் ஆகும் இந்த சூப்பர் கேஷ்பேக்னு ஒரு சில டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே படித்து பார்த்துட்டு தெளிவாக பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த ஆஃபரை யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணும்பொழுது இந்த குயிக் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற இந்த ப்ரொமோ கோடை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதற்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ரெஃபர் ரெஃபர் அண்ட் ஏன் உங்கள் ஃப்ரெண்டை ரெஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்கும் அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ லீக் ஃப்ரீயாக இருக்கும் லீக் எல்லாமே ஃப்ரீ லீக் வந்து நிறைய காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அதில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரியல் கேஷ் ப்ரைஸஸ் வந்து வின் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன்னா இது டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மேட்ச்க்கான ப்ரிடிக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் பெங்கால் வாரியர்ஸோட ப்ராபல் ஸ்டார்டிங் செவன் மணிந்தர் சிங்கோட இன்ஜுரி குறித்து ஒன்றும் பெரிய அப்டேட் எதுவும் நம்மளுக்கு தெளிவான அப்டேட் எதுவும் கிடைக்கல ஸோ ப்ராப்ளியாக அவர் வந்து ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் மணிந்தர் ஆடினார் அப்படின்னா அவர் தான் மெயின் ரைடர் மணிந்தர் ஆடினார் அப்படின்னா பெங்கால் வாரியர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரைடிங் யூனிட்டும் இருக்குது மணிந்தர் ஆடினாங்க மணிந்தர் ஆடினார் அப்படின்னா அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க முடியுது வின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் நிறையவே இருக்குது சப்போஸ் மணிந்தர் ஆடலை அப்படின்னா பிரபஞ்சன் சுகேஷ் சேகரே ரெண்டு பேரும் வந்து கன்ஃபார்மாக ஆடுவாங்க மணிந்தர் ஆடினார் அப்படின்னா பிரபஞ்சனை வந்து ட்ராப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது
டிஃபெண்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ரெண்டு பேரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் விராஜ் விஷ்ணு லாங் டே அதுக்கப்புறம் மயூர் சிவதார்கர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது தபாங் தலி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய டீமில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது ப்ராப்ளி நவீன் தான் அவங்களுக்கு மெயின் ரைடர் சந்திரன் ரஞ்சித் வந்து செகண்டரி ரைடர் ஆடுவார் விஜய் வந்து ஒரு தேர்சரி ரைடராக வந்து ஆடுவார் டிஃபென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயிந்தர் நர்வா லெஃப்ட் கார்னர் பொசிஷன்லேயும் விஷால் மானே ரைட் கவர் பொசிஷனில் ஆடுவாங்க அனில் குமார் அவர் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் ஃபார்மில் இருக்கார் இப்போது ரொம்ப சூப்பராக டேக்கிள்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணுறாரு பவன் ஷராவதே பயங்கரமாக வந்து டேக்கிள்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணி வச்சுருந்தார் இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் டேக்கிள் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் பட் இப்போ ரீசெண்டாக பயங்கர ஃபார்மில் இருக்க மாதிரி தெரியுது அண்டு ரவீந்திர பெகல் ரைட் கார்னர் பொசிஷனில் ஆட போகிறாரு யூஸ்வலாக லெஃப்ட் ரைடர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மணிந்தர் ஆடலை அப்படின்னா சுகேஷ் சிகடி அண்டு பிரபஞ்சன் ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா ரைட் ரைடர்ஸ் ஸோ ரைட் ரைடர்ஸை டேக்கிள் பண்ணுறதோ டேஷ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ள டிஃபெண்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திர பெகல் அண்டு அனில் குமார் ரெண்டு பேருக்கும் ரைட் ரைடர்ஸை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அப்படிங்கிறதே பார்க்க முடியுது ஓவராலாக தவாங் தலியோட ப்ராபிள் ஸ்டார்டிங் செவன் இந்த செவன் தான் இருக்க போகுது இப்போ இந்த மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் டீம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ரெண்டு விதமான டீம்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஹெட் வெட் டீம் ரெண்டுமே ஹெட் வெட் டீம் தான் ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு சேஃபான டீம் தான் ஸோ இது எந்த இது வந்து என்ன பேஸில் வந்து இந்த டீமை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு டீமில் எந்த டீம் வேணாலும் நீங்கள் ஹெட் வெட் எடுக்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுடைய விருப்பம் ஸோ இந்த டீம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து இப்போ ரீசெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் விஷயம் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அது எதில் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன் ஸோ நவீன் குமார் நான் கேப்டன் இது நீங்கள் கண்ணா மூடிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மணிந்தர் ஆடுனார் அப்படின்னா நீங்கள் மணிந்தர கேப்டன் ட்ரை பண்ணுங்கள் பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனாக இருப்பார் மணிந்தர் சிங் சுகேஷ் எகிடே இவர் தான் வந்து லீட் பண்ணுறாரு ரைடிங் யூனிட்டை மணிந்தர் இல்லாத காரணத்தினால ஸோ போன மேட்ச்லேயும் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தார் டிஃபெண்டர்ஸ் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்லேருந்து பாயிண்ட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ரைடர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் போனஸ் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து பெருசாக வந்து முயற்சி பண்ணுவார் பட் கிளியர் கட்டாக போனஸ் எடுக்கிறாரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ போன மேட்ச் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய பேர் ஹெட் வெட்டுக்கு டீம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதனால் நான் அவங்களுக்கு சுயேஷ் எகிடே வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் பிரபஞ்சன் சந்திரன் ரஞ்சிதா பிரபஞ்சனா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பிரபஞ்சன் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனாக எனக்கு தோன்றார் ஏன்னா ரெண்டு டீம்லேயுமே டிஃபென்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோஆர்டினேஷன் பேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தபாங் தில்லியோட பெங்கால் வாரியர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டிஃபென்ஸ் யூனிட் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை பல்தேவ் ரிங்கு எல்லாம் யங் பிளேயர் தான் இவங்கள்ட்ட வந்து ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கார்னர் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஜோயிந்தர் அண்ட் ரவீந்திர பேகல் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பட் வந்து இவங்க வந்து கோஆர்டினேஷன் அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஒரு டே ஒருத்தர் டேக்கிள் இனிஷியேட் பண்ணார் அப்படின்னா இன்னொருத்தர் வந்து சப்போர்ட்டுக்கு வந்து பயங்கரமாக வர்றாரு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து இந்த டீமுக்கு பெங்கால் வாரியர்ஸுக்கு தான் டிஃபென்ஸில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டீம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ அதனால் நான் பிரபஞ்சனை வந்து எடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் லெக்கில் நடந்த மேட்ச்சில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு லீவ் ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட்டாக நடந்த மேட்ச்சில் செகண்ட் மேட்ச்சில் வந்து பிரபஞ்சனை வந்து ஆட வைக்கலை ஸோ வெளில உட்கார வச்சுருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டாக நடந்த மேட்ச்சில் மணிந்தர் வந்து ஒரு சின்ன இன்ஜுரி ஆகி போயிடுவார் பிரபஞ்சன் தான் வந்து அந்த மேட்ச் ஆல்மோஸ்ட் கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு டையில் முடிப்பார் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பிரபஞ்சனையும் வந்து நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கோங்க விஜய் ஆல்ரவுண்டர் ஆப்ஷனில் நம்மளுக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை நபி பக்ஸை பிக் பண்ணுறதா இருந்தால் பிக் பண்ணிக்கோங்க நபி பக்ஸோட ஃபார்மும் கொஞ்சம் டிப்பாக தான் ஆயிருக்கு இந்த இனிஷியல் ஆஃப் டோர்னமெண்ட்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஃபார்மில் இருந்தார் இப்போ இப்போ கொஞ்சம் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது கொஞ்சம் டிப்பாக தான் ஆயிருக்கு நிறைய டைம் டேக்கிளும் ஆகிறாரு அதை நம்ம பார்க்கணும் அது மாதிரி நவீன் குமார் மாதிரியான ரைடர்ஸை டேக்கிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமான பொசிஷன் கஷ்டமான ஒரு ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது க்ரெடிட் பாயிண்ட்டை நீங்கள் மிச்சப்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் நபி பக்ஸை பிக் பண்ணாமல் ஒரு பல்தேவ நீங்கள் வந்து பிக் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஏன்னா டிஃபெண்டர் ரெண்டு ரைட் ரைடர்ஸ் இருக்காங்க விஜய் இருக்கார்
ஹெட்வெட்டுக்கான டீம் ஸோ நான் ரெண்டாவது டீமே ஹெட்வெட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன் சின்ன ஒரு ரிஸ்க்கு மட்டும் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் சுகேஷ் சிகடே வந்து ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நான் சந்திரன் ரஞ்சித்தை பிக் பண்ணிருக்கேன் தபாங் தில்லிக்கு ஃபேவராக கம்ப்ளீட்டாக அந்த டீமை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி பிரபஞ்சனை வந்து ஒய்ஸ் கேப்டனாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன அதே ரீசன் தான் ஃபஸ்ட் லெக்கில் அந்த ஃபஸ்ட் லீக்கில் நடந்த மேட்சில் சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தார் பிரபஞ்சன் ரவீந்திர பெகல்ட்ட இருந்து நீட்டாக எஸ்கேப் ஆகிற ஒரு ஸ்கில்லும் இருந்ததை வரட்ட ஸோ அதனால் நான் பிரபஞ்சனை வந்து ஒய்ஸ் கேப்டனாக வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி அனில் குமார் விஜய் இவங்க எல்லாருமே பிக் பண்ணியிருக்கேன் சுகேஷ் சிகடே வந்து அனில் குமார்ட்ட டேக்கில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் இருக்குது பட் பிரபஞ்சன் டேக்கில் ஆகுவாரா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசித்து தான் பார்க்கணும் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஹெட்வெட்டுக்கான டீம் தான் ஆனால் வந்து ஒரே டீமுக்கு ஃபேவராக பிளே கிளிக் பண்ணியிருக்கிறதுனால சம்டைம்ஸ் ரிசல்ட் சேஞ்ச் ஆனுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ரிஸ்கியான ஒரு ஹெட்வெட்டுக்கான டீம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டீமில் எந் எந்த டீம் ஆனாலும் நீங்கள் ஹெட்வெட்டுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கலாம் பிளேயிங் லெவலில் ஏதாவது பிளேயிங் ஸ்டார்டிங் செவனில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு டெலகிராம் சேனலில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் மனிந்தர் ஆனார் அப்படின்னா அதற்கேற்ற மாதிரி டீம்ஸ் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ந